مسلمان جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا بچپن سے ہی ہم کو جو پہلا لفظ سکھایا جاتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو فورسز وچ ار ہڈن ود ان دیز ٹو سینٹنسز لا الہ الا اللہ اینڈ محمد رسول اللہ ار سو پاورفل کہ یہ پوری کائنات کو ہلا دے اقبال نے بھی جو رموز پہ خود ہی میں سیکونس بلڈ کیا ہے ایک مسلم امت کی ایڈیالوجی کا اس کو بلڈ کیا ہے پہلے توحید پر اور توحید کے بعد رسالت جب آپ محمد رسول اللہ پہ آتے ہیں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ بات کریں اینڈ دیٹ از وائی اقبال آلسو ٹاکس اباؤٹ دا ریالٹی آف رسالت کہ رسالت کی ڈیوٹی کیا ہے وہ مشن کیا ہے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب ہم لا الہ الا اللہ پر یقین لاتے ہیں تو اس کے جو اثرات ہمارے وجود میں پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو فورس ملٹیپلائر کے طور پر ان فورسز کو میگنیفائی کرنے کے لیے جب آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو پھر آپ کے وجود میں کیا ہوتا ہے انڈیویجول کے طور پہ بھی ایک کلیکٹیو نیشن کے طور پہ ہم نے پاکستان کی تعمیر کی تھی لا الہ الا اللہ لیکن اس پاکستان کی تکمیل ہوگی محمد رسول اللہ پہ ہم نے پاکستان بنا لیا اس کو اقبال کا پاکستان نہیں بنا سکے اور اقبال کا پاکستان اسی لیے نہیں بنا سکے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے جو آداب جو پیرامیٹرز ہیں جو اس کی ریکوائرمنٹس اور ذمہ داریاں تھیں ان کو پورا نہیں کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیٹ از واٹ یونائٹنگ دیٹی یہ اتنا پاورفل فورس ہے اتنی پاورفل فیکٹر ہے کہ دنیا کی کوئی آئیڈیالوجی اور کوئی عزم انسان کو اس طرح اکٹھا کر کے مساوات قائم نہیں کر سکتی برابری اور اکوالٹی قائم نہیں کر سکتی جتنے یہ دو جملے ہیں لا الہ الا اللہ محمد اللہ دیٹ از واٹ یونائٹنگ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق نہ کا اقبال کی اردو پوئٹری بھی آپ دیکھیے تو بار بار وہ یہ کی بات کہتے ہیں کہ محمد سے وفات یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ رکھے گا دنیا میں جب بھی ایک ریولوشنری آئیڈیالوجی اٹھی ہے جو سسٹم اور اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں وہ یا مذاق اڑاتے ہیں یا رزسٹ کرتے ہیں یا الگ ہو کے تماشا دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ ایک آئیڈیالوجی کون جیتے گا جو جیتے گا جو جیتے گا اس کے ساتھ ہو جائے گی جب ازا جا نس اللہ بلفت کی بات ہوتی ہے ورائت اللہ سے یت قلون افی دین اللہ افوا جا تو کہا ایک فتح کے بعد لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئے اس سے پہلے انقلاب برپا کرنے والی کور ٹیم چھوٹی ہوتی ہے دھیرے میں تاریخ اندھیرے میں آپ ایک چراغ جلا دو تو لوگوں کو روشنی نظر آنے لگتی ہے اندھیرے کا کمال یہ ہے کہ آپ جتنا بھی اندھیرا کر لو تو وہ ایک چھوٹے سے چراغ سے بھی دور ہو جاتا ہے تو ہم لوگ تو اپرنٹلی یہ مشن جس کو ہم آپ لے کے اٹھے ہیں اللہ کے فضل سے کیا ریسورسز ہیں ہمارے کیا وسائل ہیں ہمارے ہم اس پورے کفر کے سسٹم کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود لاکھوں لوگ ہم سے کنیکٹ ہوئے بالکل جب اگر لوگ مایوس ہیں نوجوان نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ان خشک مٹی کے اوپر ہم چھڑکاؤ کر رہے ہیں اقبال کی آئیڈیالوجی کا جس کی بنیاد امید کے اوپر ہے جس کی بنیاد ڈگنٹی اور غیرت اور حیا کے اوپر ہے جس کی بنیاد اس فیکٹر کے اوپر ہے کہ تم اپنی تقدیر ساز بھی ہو کردار ساز بھی ہو تاریخ ساز بھی ہو ہم اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیں گے اینڈ وی ول ناٹ لیٹ دا اسٹریٹجک کنٹرول آف آر لائف بی کنٹرول بائی سسٹم آف دا جاب ہم اس سسٹم کو تبدیل بھی کریں گے لیکن انارکی کے ساتھ نہیں ریفارم کے ساتھ ہم ران دین سنت شریعت ڈگنٹی اور آنر پاکستان کے مقام پر آنا پڑے گا یو ہیو نو چوائس بٹ بینگ اے مسلم یو ہیو نو چوائس بٹ بینگ آن یور بینگ آن یور بینگ اے مسلم پاکستان اور کیونکہ اب صرف ہمارا معاملہ نہیں رہ گیا ہے اگر حضور رحمت اللہ عالمین ہے تو پھر مسلمان بھی عالمین میں اپنی تھیٹر آف آپریشن اپنی ڈیوٹی فیل کر بے شک ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن بات ریلیونٹ اس طرح بن جاتی ہے کہ دیکھیے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب مخلوق بنایا ہے ہمیں جب چوٹ پڑتی ہے تو ہماری عزت نفس اور غیرت جب مجروح ہوتی ہے دین بی فائٹ لائک ٹائگرس یہ ہماری پوری فطرت ہے پاکستانی قوم کا بھی یہی حال When we are falling off the cliff, then you find us holding with our claws and then coming back and fighting like tigers. So our tradition is amazed that yeah, we had written them off and suddenly they sprung back. Well, those things define what they say. They say that look, Rasalat se Hazur ke Sallallahu Alaihi Wasallam ke role, Rasalat ke duty aur mission ko, agar tum ne adopt nahi kiya, agar tum ne isko nahi samjha, to tum ek millat ke taur par jama nahi ho sakoge. Yad rakhiye Pakistan mein agar koi ek wujud puri Pakistani form ko ikatha kar sakta hai. تو وہ اللہ کے رسول کی ذات ہوا ہے ہم نے بلوچستان لبریشن آرمی کے سیپریٹسٹ ایلیمنٹ سے بات کی وہ جو پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں پاکستان کا نام نہیں سننا چاہتے 
جب ہم نے ان سے اللہ کے رسول کی بات کی کہ اللہ کے رسول نے اس عصبیت کو اس تعصب کو اس قومیت اور لسانیت کو حرام قرار دیا تو وہ بھی نرم پڑ گئے وہ بھی سافٹ ہو گئے جب ہم نے پاکستان توڑنے والے پشتون نیشنل نیشنلسٹ سے بات کی جو پختونستان کے نعرے مارتے تھے جب ہم نے ان سے اللہ کے رسول کی بات کی وہاں وہ بھی دھیمی پڑ گئے دیکھیے یہ ایک ایلومنٹ ہے کہ اللہ کے رسول کا ادب سب کرتے چاہے آپس میں اختلافات ہوں یا نہ ہوں اس لیے رسالت کا ایمفسائز کرنا بہت ضروری ہے آل یہاں پہ یہی بات ایمفسائز کرتے ہیں بڑا حیرت انگیز ایمفسائز کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر مسلمان تم میرے الفاظ پر غور کرو اور حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ سے دنیا کو دیکھو کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے رازدار غار سے لے کر آخر تک ساتھ خلیفہ اول خلیفت الرسول ان کے اس سے دیکھو تو فرماتے ہیں تو حضور اکرم تمہارے قلب اور جگر کی طاقت بن جائیں گے اور ایک بڑا حیرت انگیز جملہ اقبال یہاں پہ کہتے ہیں جو لوگوں کو اعتراض بھی ہوگا اس کی اوپر لیکن اس کو ہم ایکسپلین کریں گے اقبال کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول نبی کریم تم اللہ سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کرو یعنی یہ بات لوگوں کو بڑی عجیب و غریب لگے گی کہ اللہ سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کیسے کی جا سکتی ہے لیکن وہ اقبال کہہ رہے ہیں میرے باتوں پہ غور کرو سمجھنے کی کوشش کرو قرآن میں ایک آیت ہے لذین آمن و شد حب اللہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نظر کسی کو نہیں آتے اللہ تعالیٰ کو محسوس کیا جا سکتا ہے وہ ایک ایبسٹریک کانسپٹ ہے انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانا ہے اس کی نشانیوں کو دیکھ کے بالکل لیکن اللہ کے رسول کو دیکھ کے مانا ہے اور اسی لیے حضور سے جو تعلق بنتا ہے جو شدید محبت حضور سے ہوتی ہے اس کا جو اللہ سے محبت کا اظہار حضور سے محبت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات یعنی اللہ کے رسول کی ذات تمہارے جان مال عزت آبرو مال و دورت سب سے زیادہ محبوب نہ ہو گیا ہم نے صرف قانون فالو نہیں کرنا ورنہ کتاب آسمان سے آ جاتی ہے ان کتاب کو فالو کر لیتے جب تک اللہ کے رسول کی ذات مبارک ان کی سنت ان سے محبت ان سے عشق ان پہ تعلق ان پہ قربان ہونا اور یہ ایمفیس اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو اس بات کو ریالائز کرو کہ اگر تم نے رسالت کے اس تصور کو بیل نہیں کیا تو اس کے بعد تمہارا دین کچھ بھی نہیں ہے کہا کہ حضور کی کتاب مومن کے قلب کے لیے قوت ہے اور حضور کی حکمت تمہاری شہرت کی حیثیت رکھتی ہے حضور کے جو ایٹریبیوٹس ہیں قرآن بتاتا ہے کہ آپ آیتوں کی تلاوت فرما رہے ہیں آپ قرآن پاک آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ حکمت سکھا رہے ہیں وزڈم سکھا رہے ہیں دنیا میں آپریٹ کرنے کے لیے کہ کیا وزڈم استعمال کرنی ہے جیو پالٹکس کو ڈیفائن کرنے کے لیے کیسے سیولیزیشن تیار کرنی ہے کیسے معاشرے بنانے ہیں کیسے وارڈ کیسے جنگیں لڑنی ہے کیسے انسان سازی کرنی ہے کیسے اچھا انسان بننا ہے کیسے قانون سازی کرنی ہے کیسے قوموں کو رائز کرنا ہے یہ سب کچھ آپ کو رسول اللہ کی سنت میں ملے گا اب لوگ پینک کر رہے ہیں اقبال کے خلاف باتیں کی جا رہی ہے میڈیا میں قائد اعظم کو سیکولر ثابت کیا جا رہا ہے اینڈ وی کین گارنٹی یو دس یہ ساری کیمپین میڈیا میں طوفان اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ یہ پروگرام اللہ کے فل سے اقبال کا پاکستان از ناؤ کریٹنگ ویو وی آر ناٹ کریٹنگ ویو وی آر کریٹنگ سنامی ہر جگہ پہ یہ پینک کر رہا ہے لیٹ دیم ڈو اٹ وی آر ڈوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ ہم کسی کو کنڈم نہیں کریں گے اور آئیڈیالوجی از سو پاورفل اللہ کے فضل سے کہ وہ ہو ایور ٹرائی ٹو ریزسٹ دس پلس ادر دین آئیڈیالوجی وی آلسو نو دا ٹائم ہیز کم فار دیر از ون تھنگ کال دا ہسٹوریکل مومنٹ اف ٹروتھ اینڈ دس مومنٹ ہیز ارائیو ناؤ اب یہ ریولوشن میں پھیل نہیں ہے پاکستانی یوتھ میں جائے گا وی ڈونٹ کال پیپل ٹو آر سیل وی آر کالنگ ٹو پیپل ٹو آر دین آئیڈیالوجی وی ایگزٹ اور وی ڈونٹ ایگزٹ ہمیں آج مار دیا جائے ہم رہے بند کرا دیے جائیں ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس دا آئیڈیالوجی اسٹیز اینڈ اٹس رولنگ فارورڈ ماشاء اللہ اینڈ اٹ ول ان شاء اللہ